în acest tutorial vom prezenta câteva exemple de programare a timerelor folosind metoda funcțiilor API. Pentru început să copiem o directoare care utilizează porturile de ieșire pentru afișarea conținutului timerului. Îi dăm o nouă denumire Timer Basic API Intrăm în această directoare și rulăm programul de lucru. Pentru început vom reconstrui totul, vom salva, vom închide fișierul și îl vom deschide din nou pentru a beneficia de autocompletarea textului. Să ștergem instrucțiunile care nu ne mai interesează. Iar acum să adăugăm în proiect fișierul sursă pentru timere care se găsește în directoarea standard peripheral drivers. Iată, aici în schema microcontrollerului putem vedea că timerele sunt localizate pe basul APB1. Prin urmare vom genera clock către perifericul asociat acestui timer. Să luăm de exemplu timerul 3. și să completăm instrucțiunea de validare a ceasului către acest timer. Să programăm prescalerul pentru timerul respectiv. Deci timer 3. Valoarea de prescalare va fi frecvența coarțului sistem împărțită la 2 și împărțită la 4096, adică 2 la 12, deoarece vom afișa biții 12, 13, 14 și 15. Pentru cel de-al treilea parametru putem alege ca mod de încărcare al prescalarului evenimentul de update care apare atunci când se atinge valoarea maximă sau valoarea minimă a timer counterului. Ar mai trebui să stabilim valoarea maximă care trebuie introdusă în registrul de auto reload. Pentru aceasta vom selecta funcția set auto reload. Îi copiem prototipul și vom folosi ca parametri primul timer 3 iar pentru al doilea valoarea maximă pe care vrem să o încărcăm FFFF Acum va trebui să dăm comanda de mod de numărare Deci pentru timerul 3, să vedem definițiile pentru a găsi variantele, să zicem că alegem modul numărare directă, counter up. Deci timer counterul va număra în sens crescător. Și în fine va trebui să dăm comanda de validare a timerului timer 3 iar starea va trebui să fie enable să scriem acum bucla prin care afișăm ultimii 4 bis cei mai semnificativi ai timer counterului la ledurile portului D în pozițiile 12, 13, 14 și 15 pentru aceasta să citim valoarea timer counterului într-o variabilă fără semn întreagă de 16 bits. Deci avem variabila u care ne dă valoarea timer counterului și aceasta să o scriem 
în portul D, GPIOD, Și această buclă va fi parcursă la infinit. Să compilăm programul, să-l încărcăm în memorie și să îl rulăm. Aici trebuie să se aprindă LED-urile, arătând numărarea. Într-adevăr, numărarea are loc, dar cu o perioadă mult mai mare decât am fi dorit. Ne-am propus o secundă și observăm că sunt peste 3 secunde ca perioadă. Aceasta deoarece ceasul sistemului nu a fost inițializat corect în mod implicit. Pentru a-l inițializa va trebui să încărcăm fișierul Startup STMS și fișierul sistem STM C și să adăugăm căile către acestea se află library CMS CT STM source template IRE să compilăm din nou programul și să observăm că de această dată numărarea are loc corect cu perioadă de 8 secundă, deoarece în fișierul startup a fost introdus parametrul M ca fiind 8, adică exact cât valoarea cristalului de coarț. Putem să modificăm modul de numărare, să-l face să numere în jos, down. Deci schimbăm valoarea parametrului în counter mode config. Compilăm din nou programul și îl încărcăm în memorie. Prin rulare vom observa că se pornește de la valoarea 15 și se numără în jos 14, 13, 12 cu perioada de o secundă. Se ajunge la 0, după care se pornește iarăși de la 15 numărând descrescător. Să încercăm acum să facem numărarea cu o singură secvență. Pentru aceasta, dintre funcțiile API pentru Timer Counter, vom alege funcția Select One Pulse Mode. Iată prototipul, să-l copiem în programul principal ca prin parametru vom avea timer 3 iar pentru mod să mergem la definiția modului one pulse să alegem one pulse mode single și să introducem acest parametru în funcția select one pulse mode Trebuie totuși să mai folosim o funcție și anume cea care face generarea evenimentului pentru timer 3. Ca prin parametru și ca sursă a evenimentului să căutăm definiția pentru a vedea variantele, putem să luăm ca sursă de eveniment update. Introducem aceasta în funcția de generare a evenimentului. Să folosim totuși modul de numărare directă, nu inversă. Să pornim de la 7 FF pentru a nu fi o secvență prea lungă. Compilăm, încărcăm în memorie și rulăm programul. Observăm că se numără până la 7, după care se oprește numărarea. Ea repornește doar dacă repornim programul printr-un reset. 
se numără iarăși până la 7 și nu se oprește numărarea. Să facem în continuare un program care să genereze o întrerupere de eveniment de update pentru timerul 3 și o, o rutină care să deservească această cerere de întrerupere. În primul rând, va trebui să configurăm tabela de întreruperi pentru timerul 3, deci vom căuta între funcțiile API funcția Team IT Config. Iată cum arată prototipul funcției. Primul parametru este timerul, iar pentru cel de al doilea parametru, ca să vedem alternativele, vom căuta definiția să alegem evenimentul de timer update și să validăm ca stare funcțională această configurare. Trebuie să ne asigurăm că este șters flagul de la evenimentul respectiv, deci căutăm funcția team clear flag avem ca prim parametru timer 3, iar ca al doilea parametru, din definiții, alegem evenimentul deja specificat, cel de update la timer. Trebuie totodată să setăm corespunzător nested vector interrupt controller să specificăm ca tip de întrerupere cea care ne interesează și anume timer 3 update să căutăm definițiile posibile pentru acest IRQ să l introducem ca parametru în NVIC enable iar acum să golim bucla principală deoarece vom scrie separat o subrutină de tratare a întreruperii respective. Numele funcției respective îl găsim în fișierul startup ztm32f4xx.s. Copiem acest număr și să scriem subrutina. Subrutina se va parcurge numai dacă în registru de stare pentru timer avem setat flagul timer flag update. Și dacă acesta este într adevăr setat, atunci Să facem setarea unui bit al portului general de intrare și D, să zicem pinul 15, cel corespunzător LED-ului albastru. Prin urmare, în momentul în care se va genera evenimentul de update, deci când Timer Counter 3 va ajunge la valoarea maximă, se va aprinde LED-ul albastru cuplat la GPIOD și după aceea, bineînțeles, va trebui să ștergem în subrutina de tratare a întreruperii flagul respectiv de întrerupere. Să compilăm și să încărcăm în memorie programul. Prin rulare vom observa că după un număr de 8 secunde se aprinde LED-ul albastru. Dacă resetăm programul și așteptăm iarăși 8 secunde, se va aprinde din nou LED-ul albastru. Vom realiza în continuare un program care să facă numărarea folosind un timer pentru aceasta va trebui să cuplăm intrarea timerului la unul dintre pinii microcontrolerului. Ne putem uita în datasheet și observăm că 
putem să cuplăm pe PA0 intrarea timerului 2 cu funcția alternată 1. Prin urmare, va trebui să generăm ceas și către GPIOA și să folosim timerul 2. Va trebui să inițializăm GPIOA și anume pinul 0, așa cum am văzut în data sheet. Modul de această dată va trebui să fie alternate function. Deci vom modifica în structura. Nu ne mai interesează tipul de ieșire și nu vom mai pune rezistență de pull up, vom pune un no pull. De asemenea, nu ne mai interesează viteza basului respectiv. Deci structura aceasta se referă la GPIOA. Pentru a configura funcția alternată pe pinul PA0 vom folosi funcția API GPIO in Alternate Function Configuration. Ne vom referi la GPIOA, iar ca funcție alternată să căutăm în definiții și pentru pinul sursă să folosim sintaxa specificată cu pinul 0 iar ca funcție alternată să căutăm în definiții și să introducem funcția alternată pentru timer 2. Putem să ștergem instrucțiunile care nu ne mai interesează. Așa cum am văzut în data sheet, pe intrarea pe A0 putem să folosim external trigger deci va trebui să configurăm timerul în așa fel încât să funcționeze în modul 2 external trigger. Folosim funcția API external trigger clock mode 2 configuration în care primul parametru este timerul folosit, timer 2. Prescalerul, mergem la definiții și observăm că putem să alegem valoarea OFF. Polaritatea, din definiții, o alegem pe cea neinversată. Această intrare are și un filtru hardware care stabilește o stare logică prin vot majoritar. Deocamdată să nu folosim această filtrare. Iar în bucla principală, după ce am validat timerul 2, să citim starea acestuia cu funcția API timer get counter pentru timerul 2. O citim într-o variabilă fără semn întreagă de 16 biți și variabila respectivă să o deplasăm la stânga cu 12 biți pentru a o putea afișa pe pinii PD12, PD13 PD14 și PD15 cu funcția API GPIO write prin parametru GPIOD iar al doilea parametru este chiar variabila care ne interesează. Să compilăm și să încărcăm în memorie programul. Prin rulare vom observa că la fiecare apăsare a butonului User este incrementat conținutul timerului, dar cu mai mult de 1 datorită fenomenului multicontact. Să încercăm să folosim o altă filtrare conform tabelului. Cu valoarea 14 facem o filtrare 6 din 32. Să compilăm, să încărcăm în memorie programul și să rulăm. De această dată vom observa că fenomenul Menul multicontact este mai slab, dar se manifestă totuși în continuare. 